ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம ரெகுலராக கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த கிளாஸஸோட தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் அந்த கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு பதினஞ்சு சம் வரைக்கும் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்க ரொம்பவே த எளிமையான விஷயங்கள் தான் அந்த மூணு கிளாஸும் நீங்கள் புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சம்மும் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணிடலாம் ரைட் வாங்க உள்ளே போகலாம் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் A and B can do a certain amount of work in 25 days and 40 days respectively. They work together for 8 days. C alone completes the remaining work 24 days. A and C together will complete 60% of same work in. Right? What do you want to say? What do you want to say? What do you want to say? A and B and B. ஒரு வேலையை இப்போ ஏ கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் முடிச்சுட்டு வரான் பி கிட்ட அதே வேலையை கொடுத்தோம்னா அவர் ஃபார்ட்டி டேஸில் முடிப்பாராம் சரி அவங்க ரெண்டு பேரும் கு தனித்தனியாக கொடுத்தா இத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நான் இவ் ரெண்டு பேரையுமே சேர்ந்து வேலை செய்ய விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஏ ஒரு பக்கம் நீ ஒரு பக்கம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுப்பா நீ ஒரு பக்கம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ண விட்டாச்சு விட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எத்தனை நாள் வரைக்கும் ஒன்று போல வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நாட்கள் வரைக்கும் ஒன்றா வேலை ஒரே மாதிரி எட்டு நாள் வேலை செஞ்சுருக்காங்க இவரும் அவரும் ஸ்டார்ட் பண்ணி எட்டு நாள் வரைக்கும் வேலை செஞ்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க அப்போ மிச்ச ஒர்க் மி அப்போ ரெண்டு ரெண்டு பேரும் எட்டு நாள் வரைக்கும் வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க மிச்ச ஒர்க் இருக்குங்களா அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் சி அப்படிங்கிற ஒரு ஆளை கூப்பிடுறாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிச்ச ஒர்க்க கூடிய இருக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எட்டு நாள் செஞ்சு எட்டு நாள் வரைக்கும் மே ஏதோ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒர்க்கை முடிச்சிட்டாங்க பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கை சிங்கிறவர் இருபத்தி நாலு நாட்களில் முடிக்கிறார் ரைட்டாக இப்போ முடித்து எல்லாம் வேலைலாம் முடிஞ்ச வச்சுனே வச்சுக்கோங்க இப்போ அவர் திங்க் பண்ணுறாரு ஓனர் வந்து திங்க் பண்ணுறாரு பெசாம ஏவையும் சியையும் மட்டும் வேலை செய்ய விட்டுருந்தா எத்தனை நாளில் முடிச்சிருப்பாங்க அதுவும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முழு வேலையும் சொல்லலை முழு வேலையில் அறுபது சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதுதான் கான்செப்ட் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் வாங்க பார்க்கலாம் சரி உங்கள் எல்லாருக்குமே சொன்னது தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியும் ஏ ஒரு வேலையை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பி ஃபார்ட்டி டேஸில் முடிக்கிறாங்க ரைட் இது டேஸ் டைம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இப்படி போடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமோட ரேஷியோ வந்து உல்டாவானா அது எஃபிசியன்சி ரேஷியோன்னு சொல்லணும் அப்போ எஃபிசியன்சி ரேஷியோ ரேஷியோனா என்னென்னா எவ்வளோ தூரம் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் சொல்ல முடியுமோ அதுதான் ரேஷியோ அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் சொல்லுங்கள் அஞ்சு எட்டு ரெண்டுமே அஞ்சா டேபிளில் வகுத்தோம்னா அஞ்சு ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி எண்ணஞ்சா நாற்பது எவ்வளோ தூரம் சுருக்க முடியுமோ சுருக்குங்க அப்போ அஞ்சு எட்டுன்னு இருந்திருக்கும் எஃபிசியன்சி என்ன சொல்லியிருந்தேன் காலத்திற்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் எதிர் தகவல்னா இங்க என்ன ரேஷியோ வந்துச்சோ அதை மாத்தி போடுங்க அப்ப என்ன கிடைக்கும் அஞ்சு எட்ட மாத்தி போட்டோம்னா எட்டு அஞ்சு அப்படின்னு கிடைச்சி போச்சு ஒர்க் சீக்வல் ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஒர்க் சீக்வல் டைம் இன்டு எஃபிசியன்சி இப்போ டைமையும் எஃபிசியன்சி பெருக்குங்க எதனாலும் பெருக்குங்க சேம் ஆன்சர் தான் வரும் அப்ப நாற்பது அஞ்சா இரநூறு அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இரநூறு வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏவால் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வீடு கட்ட முடியுமா எட்டு வீடு கட்ட முடியும் பியால் அஞ்சு வீடு கட்ட முடியும் ரைட் இப்போ அடுத்த கண்டிஷனுக்கு வாங்க இவங்க இப்போ ரெண்டு பேரையும் வேலை செய்ய விடுதேன் அப்போ ரெண்டு பேரும் செய்யும்போது இவர் ஒரு நாளைக்கு எட்டு வீடு கட்டிட்டார் இவர் அஞ்சு வீடு கட்டிட்டார் ஆக மொத்தம் ஒரு நாளில் பதிமூணு வீடு கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்படி எத்தனை நாள் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நாள் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க எட்டு நாட்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எட்டு அஞ்சும் பதிமூணு ஒரு நாளைக்கு பதிமூணுனா எட்டு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாலு சரியா அப்போ பதிமூணு இன்ட்டு எட்டுன்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா நூற்றி நாலு வீடு கட்டிட்டாங்க அப்போ எவ்வளோ வீடு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன் சாரி நூற்றி நாலு சரியா நூற்றி நாலு வீடு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இரநூறுலேருந்து நூற்றி நாலு போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு வீடு இன்னும் பெண்டிங் இருக்குது நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க இரநூறு வீடு கட்டணும் அதில் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நூற்றி நாலு வீடு கட்டிட்டாங்க எட்டு நாள் ஒர்க் பண்ணி ரைட் அப்போ இப்போ பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய வீடு எடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு வீடு கட்டணும் இந்த வீடை யார் கட்டுறா அப்படின்னு பார
டைம் அப்படிங்கிறது தான் எஃபிசியன்சி சீக்வல் டு ஒர்க் பை டைம் அப்படிங்கிறது தான் சி செஞ்ச ஒர்க் எவ்வளவே தொண்ணூற்றி ஆறு அவர் எவ்வளோ அவரோட டைம் எத்தனை காலம் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க அவர் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருபத்தி நாலா தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ சியோட எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது நாலுனா என்ன அவர் சியால் ஒரு நாளைக்கு நாலு வீடு கட்ட முடியும் இவரால் எட்டு வீடு கட்ட முடியும் இவரால் அஞ்சு வீடு கட்ட முடியும் இவரால் நாலு வீடு கட்ட முடியும் ரைட் இப்போ முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஓவராலாக எல்லாரோட எஃபிஷியன்சியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ கணக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏயும் சியும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சுருந்தா அப்படின்னா உடனே நீங்கள் டக்குன்னு போயிடணும் ஏவால ஒரு நாளைக்கு வீடு எத்தனை கட்ட முடியும் எட்டு சியால எவ்வளவு வீடு கட்ட முடியும் நாலு அப்போ ஒரு நாளைக்கு இவங்களால எத்தனை வீடு கட்ட முடியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வீடு கட்ட முடியுது அவர் எட்டு வீடு இவர் நாலு வீடு ஆக மொத்தம் பன்னெண்டு வீடு ஆயிருச்சா சரி இருநூறு வீடையும் கட்ட சொன்னாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கணக்குல இருநூறு வீடு கொடுக்கல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த வேலையில் அறுபது பெர்சன்டேஜ் அப்போ இரநூறுல அறுபது பெர்சன்டேஜ் வேலை என்னன்னு பார்க்கணும் இரநூறுல அறுபது பெர்சன்டேஜ்னா இரநூறு இன்ட்டு அறுபது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிருப்பீங்க ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட் ஆயிருக்கும் அறுபது இன்ட்டு ரெண்டு நூற்றி இருபதுன்னு கிடச்சிருக்கும் அப்போ நூற்றி இருபது வீடு கட்டதுக்கு ஏ குசிக்கும் என்ன டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஏ குசியும் வேலை சேர்ந்து செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அப்போ வாங்க அப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா டைம் தான் கேட்குறாங்க டைம் சீக்வல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி அவ்வளோதான் ஒர்க் எவ்வளவுதான் கான்செப்ட் படி படிங்க உங்களால் எல்லாமே சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ரைட் அடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க செகண்ட் சம் என்ன பாருங்க ஏ இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் பி பிஇ பி இஃப் பி ஃபினிஷஸ் எ ஒர்க் இன் தேர்ட்டீன் டேஸ் தென் இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் ஏ ஃபினிஷ் த சேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பத்து நாள் என்ன சார் இப்போ டக்குன்னு போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் எளிமையான விஷயம் வாங்க பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்பவர் டிஐ விட முப்பது சதவீதம் திறமையானவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன வச்சுருப்போம் திறமையானவர் சொன்னோம்னா என்னென்ன இப்போ ஏ பி என்ன செய்கிறீங்க திறமையை தான் கம்பேர் சொல்கிறாங்க அப்போ எஃபிஷியன்சியை தான் சொல்கிறாங்க எஃபிஷியன்சி சொல்கிறோம் அப்போ பிஏ வந்து நூறு அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஏ எவ்வளோ இருப்பார் நூற்றி முப்பதுன்னு தானே இருப்பார் சரியா அப்போ பாருங்கள் பிஏ நூறு அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஏ எவ்வளோ இருப்பார் நூற்றி ஒம்பது அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஏ என்பவர் பிஐ விட முப்பது சதவீதம் திறமையானவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் அப்போ நூறு நூற்றி முப்பது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் பதிமூணு பத்து அப்படின்னு மாதிரி இருக்குமா அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோன்னே வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு டைம் ரேஷியோ அப்போ பார்த்துடலாமா டைம் ரேஷியோ என்னன்னு பாருங்க எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ உள்டா பண்ணால் அது டைம் ரேஷியோ டைம் ரேஷியோ உள்டா பண்ணால் அது எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ ரைட்டா அப்போ இவருக்கு என்ன ஆயிரும் பத்து இவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பதிமூணு அப்படின்னு மாறிச்சிச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி என்பவர் பதிமூணு பதிமூன்று நாட்களில் வேலையை முடித்தால் ரைட்டா பி என்பவர் பதிமூன்று நாட்களில் வேலையை முடித்தா அப்போ பதிமூணு பதிமூணு சொல்லிடக்கூடாது என்னன்னா பியோட ரேஷியோ தான் பதிமூணு இப்போ பதிமூணு யூனிட்டுக்கான ஆன்சர் பதிமூணா ரைட்டா அப்போ கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க பதிமூணு யூனிட்டுக்கான ஆன்சர் பதிமூணு அப்போ பத்து யூனிட்டுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா பத்து அவ்வளோதானே அப்போ பத்து நாளில் முடிச்சிருவார் இதுவே பதிமூணு யூனிட்டுக்கான ஆன்சர் நூற்றி முப்பதுன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே அப்போ அப்போ எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பதிமூணு கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நூற்றி முப்பது கிடச்சிருக்கும் பத்து அப்போ இங்கேயும் பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் நூறு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் ஆனால் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பதிமூணு யூனிட்டுக்கான ஆன்சர் பதிமூணு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கேயும் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ பத்து யூனிட்டுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாட்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அவள் பார்த்தோடனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் சி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் சேர்ந்து ஒரு வேலையை ஆறு நாட்களில் செய்து முடிப்பர் அதே வேலையை நாலு பெண்கள் பத்து பெண் குழந்தைகள் சேர்ந்து எட்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பர் ஒரு பெண் குழந்தை மட்டும் மொத்த வேலையும் செய
ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யாரோட எஃபிஷியன்சியாவது கொடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா எஃபிஷியன்சி கொடுக்கல மொத்த கவுண்டிங் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எத்தனை கவுண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரைட் அப்போ எட்டு ஒரு ஒரு பெண்ணோட எஃபிசியன்சி என்னன்னு தெரியுமா தெரியாது எட்டு பெண்கள் எட்டு பெண் குழந்தைகள் ரெண்டு விதமான கேட்டகரி வராங்க ஸோ நம்ம எஃபிசியன்சி ஒன்று ஒன்றுலாம் கொடுத்து எடுக்கக்கூடாது எட்டு பெண்கள் எட்டு பெண் குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கவுண்டிங் வந்து எட்டுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நல்லா கேட்டுங்க கவுண்டிங் வந்து மொத்தம் எத்தனை பேர் எட்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்க எட்டு பெண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு பட்சத்தில் இதில் எட்டு இதில் எட்டு அப்படி இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் பெண்கள் ஒரு பெண்ணால் எவ்வளோ எவ்வளோ வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ தெரியாதுங்கனால அதை எஃபிசியன்சியை அந்த நேமை வச்சு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்னென்னா எட்டு உமன் ப்ளஸ் சரியா இங்கே என்னென்னா எட்டுங்கிறது கவுண்டிங் உமனுங்கிறது உமனோட எஃபிசியன்சி ரைட்டா உமனோட எஃபிசியன்சி தான் ரைட் அடுத்து என்னன்னா எட்டு கேர்ள்ஸ் சரியா எட்டு பெண் குழந்தைகள் இது வந்து என்னன்னா எஃபிசியன்சியை மட்டும்தான் குறிக்குது ஒரு ஒரு உமனோட எஃபிசியன்சி அப்படின்னா எட்டு உமனோட எஃபிசியன்சி ஒரு கேர்ளோட எஃபிசியன்சி எட்டு கேர்ள்ஸோட எஃபிசியன்சி ரைட்டா இது எஃபிசியன்சி தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ எனக்கு ஒர்க் வேணும்னா என்ன சொன்னால் எஃபிசியன்சி இன்று டைம் தானே சொல்லுவோம் அப்போ டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை முடிக்க ஆறு நாட்களில் ஆகுமா ரைட்டா அப்போ எஃபிசியன்சி எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவ்வளோ இருக்குன்னு இன்ட்டு ஆறு அப்படின்னு போட்டோம்னா இது ஒர்க் கிடச்சிடும் ரைட் தானே இப்போ இதே ஒர்க்கை அப்படி ஆல்டர்னேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பெண்கள் பத்து பெண் குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாலு பெண்கள் பத்து பெண் குழ பத்து பெண் குழந்தைகள் அப்போ அதே மாதிரி எழுதிடலாமா ஃபஸ்ட் எஃபிசியன்சி எழுதலாம் வாங்க நாலு பெண்கள் சரி எழுதியாச்சு நான் பத்து பெண் குழந்தைகள் பத்து கேர்ள்ஸ் எழுதியாச்சு இது என்னென்னா எஃபிசியன்சி தான் ரைட்டா நாலு டபிள்யூ அப்படின்லாம் நாலு ஒர்க்கு இருக்கலாம்னு நினச்சிடாதீங்க இது வரைக்கும் எஃபிசியன்சி தான் அவங்களாம் சேர்ந்தாங்கன்னா எட்டு நாட்களில் முடிச்சிருவாங்க ரைட்டா அப்போ அதே வேலையை செய்கிறதுனால தான் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எஃபிசியன்சி தெரிஞ்சிச்சு இன்ட்டு டைம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இவங்க இவங்க இவ்வளோ இப்படி செய்கிறாங்க அதே ஒர்க்கை அவங்க செய்கிறதுனால தான் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் வேலையின் அளவு சமமாக இருக்கிறதுனால தான் ஈக்குவல் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டாக இப்போ என்னென்னா டபிள்யூலாம் ஒரு சைடு கொண்டு வாங்க இது என்னென்னா கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்து ட டபிள்யூ பை கேர்ள்ஸ் ரேஷியை கண்டுபிடிச்சிடலாமா வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ என்னென்னா ஈஸியாக அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த பக்கமும் எட்டு இருக்குது இந்த பக்கம் என்னென்னா இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் எட்டை காமன் எடுத்துனா எட்டு அடிச்சிருக்கலாம் ரைட்டா அப்போ ஸோ எட்டு கேன்சல் ஆக போதுன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க எட்டு அடிச்சிட்டேன் அப்போ இங்கேயும் எட்டு இங்கேயும் எட்டு அடிச்சிட்டேன் ரைட்டா எட்டை காமன் எடுத்தீங்கன்னா எட்டு இன்டு டபிள்யூ ப்ளஸ் ஜி இன்டு சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் எட்டு எட்டு மட்டும் அடி போயிருக்கும் ரைட்டா இப்போ ஆறை கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் ஆறு டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆறு ஜி அப்படின்னு இருக்கும் அங்கே என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் டபிள்யூ ப்ளஸ் டென் ஜி மட்டும் இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு கொண்டு வந்துடலாமா அப்போ ஆறு டபிள்யூ இங்கே இருக்கு ஃபோர் டபிள்யூ இங்கே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் ஆறு மைனஸ் நாலு என்ன கிடச்சிக்கும் ரெண்டு ரெண்டு டபிள்யூ இருக்கும் ரைட்டா ஈக்குவல் டு ஆறு ஜி இங்கே இருக்கு பத்து ஜி அங்கே இருக்கு இந்த ஆறு ஜி அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ் ஆறு ஆறு ஜி ஆயிரும் பத்துலேருந்து ஆறு போச்சுன்னா நாலு ஜி ரைட்டா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கான ஆன்சர் இது இதுக்கான ஆன்சர் இது ரைட்டா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினாலும் போட்டுக்கோங்க ரைட்டா அப்போ டபிள்யூ பை க டபிள்யூ பை ஜி ரேஷியோ என்னென்னா டபிள்யூ எழுத்தெல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருங்க எண்ணெல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருங்க அப்போ நாலு பை ரெண்டுன்னு இருக்கும் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ரெண்டு பை ஒன்று இது என்ன சொல்லியிருந்தேன் டபிள்யூ ஜி இதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருந்தேன் எஃபிசியன்சின்னு சொல்லி சொல்லி தானே நடத்தியிருந்தேன் அப்போ டபிள்யூங்கிறது ஒரு உம ஒரு உமன் சரியா ஒரு பெண்ணால் ரெண்டு வீடு கட்ட முடியும் அதுவே என்னென்னா ஒரு பொன் பெண் குழந்தையால் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு வீடு தான் கட்ட முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டா இப்போ எனக்கு ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுலேயோ இல்லை அதுலேயோ போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதுதான ஒர்க்கு எஃபிசியன்சி இன்ட்டு டைம் அப்போ அதில் போட்டுடலாமா அப்போ ரெண்டு ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஒர்க்கு கண்டுபிடிச்சிருங்க ஒர்க் சீக்வல் என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்க பார்க்கலாம் டபிள்யூவில் போடுறீங்க எட்டு டபிள்யூ எண்ணி ரெண்டா பதினாறு அப்போ ஜியில் போடுறீங்க எட்டு பதினாறு எட்டும் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஆறு போட்டிருந்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கோம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மறுபடியும் அதில் போட்டீங்கன்னா அதுலேயும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தான் கிடைக்கும் அதில் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை
answer is B. Option B is the answer. Right? Let's see the A and B can do a certain work in 12 days, 18 days respectively. They work together for 5 days. The remaining work was completed by C alone in 27 1 by 2 days. What part of the same work can be completed by A and A, B and C together in 6 days? That's what I'm saying. Right? What concept I'm saying? So, I'm saying A is one way to do it. That's why B is one way to do it. B is one way to do it. B is one way to do it. Right? Now, what are you doing? A and B are one way to do it. You can start two ways to do it. Then, you can work two ways to do it. Then, you can work two ways to do it. Then, you can go to the same way to do it. Then, you can do it to complete it. Who is doing the work? C is doing the work. 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 Now, what are you saying? A and B can do a certain work in 3 days, 18 days, respectively. Now, what are you saying? A and B are doing the work in 3 days, 18 days, respectively. A and B are doing the work in 3 days, आर नाल मट्ट व्याला संजन नागना मुद्दा व्याले ले योड़ा मुड़चर पांगे अपने चुली कनक केट रखें। पंगोलग कनक को पुरंजरो। पांगे कनक कुला पोगना। राइट? फर्स्ट एन असोल्ट नागे ये तेरी हो। पाँच नंद नाल। बी योड़न बाद इना पाँच नंद टी। इधर ना टाइम तेरी हो। अपो टाइम सिंपली वे पन्नी � so, we will go to the 2 table. If you want to do this, what do you want to do? If you want to do this, you want to do this. The formula is 3 2. Work is equal to formula. We will do this. Time and efficiency multiply. 12 into 3 is 36. If you want to do this, that's what you want to do. What do you want to do? 36 is 36. If you want to do this, how many people can do this? 3 people can do this. If you want to do this, you can do this. Agam atau rent per rent beri berapa saya uterkan? Orang ini start pernah na, ibu orang naik mohon beri mudik cukup kerana, abu rent beri mudik cukup kerana, agam atau anjir beri mudik cukup kerana, abu orang naik anjir beri, rent beri sendiri atau naik work pernah angin pada ingat, anjir naik work pernah angin, so anjir ini anjir, iru beri anjir beri kati mudik cuci, right? Abu iru beri anjir beri kati mudik cuci, abu balance sendiri harus sah orang pada ingat, upah tiada orang iru beri anjir pergi, na, yang aku padu no orang beri diri, inda padu no orang beri adalah, yar kati dah abdin pada ingat na. C kerja ari, C itu nalar kerja mudik kerja ari bateri, na, irwati eldra nalar kelak mudik kerja, seria, abah C kerja kuriya berdaya teri ide, C orang days teri ide, C orang efficiency dan teri ari, abah C orang efficiency kerja buat cerita mangga, abah C orang efficiency, abdi macam ni, efficiency is equal to work by time, work kerja orang abah pada no orang beri kerja no, right? Efisien time ini nanti mungkin na irwati air darai naik kel, right? Ia irwati air darai naik kelai, apa dia dengan na irwati air one by two orang, apa dia apa dia pernah mungkin na ambat anjir by rendin ada nama, apa ambat yang anjir, apa dia quarter ini ya, by rendin quarter ini la, ada mana ada multiple pernah ini nama, multiple mana na rendin, seria, apa irwati rendin by ambat anjir ini rukun, ini simple by pernah mungkin na, kita nak cari kau ini mungkin na two by five. Orang ini dapat tulan, nama kolam ini pada kuda. Enna abdin bateri, na rendu bayi anjir, na awal enna na efficiency two by five abdin na arto. Biar yedu make kade ya de. Nama kita naal anjir, naal beri kita tera abdin jenama. Oru naal ke awal awal yawa beri kita mana point lada. Oru work kuda mudik ke mudik la point lada answer beri. Righta. Ada two by five abdin soli pin nama macam tu. Righta. Ippa enna soli orang abdin bateri, na A B C, moon berai, bela saya udro. Bela saya uti, enna bateri, na awal naal work pani enna angin, na mutta Bela ini, yang orang 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 mudah cerpang kan, bapu, abdi ingat, yang orang orang panggung mudah cerpang kan, abdi ingat kerana, right? Nalai kita ingat, panggung abdi nanti ingat, na, ipan orang orang market ni abdi ingat ingat, na, nuth ke ambade abdi cerpang kan, apu mutta bela kila divide la soli tu, mana, nama muda, edut market cerpang kan, adem mari na, mutta bela ini kerana orang bateri, na, mupat tiar. Adilah, awang yang orang complete panir kanga, ar nalla abdi na pakam, seria. Ipa ina na, ye wala, ur nalla kita na vidu mudik mudik abdi na pateng na, moon vidu mudik mudik, b ala rendi vidu mudik mudik, awang mottar rendi ber sen dangan na, anji vidu mudik mudik. Ipa c u chain sen jar na, c ala two by five mudik mudik, seria. Adu point land sir orang orang nalla, adu two by five nai wacik to, righta. Apo five point abdi something, five point la baru. Apa apri lah orang ramai, ada bin nama aje edupon abdi ingat, nala apri edupon, seria. Ipe ni apa dingin, nala moon ber send seiranya, yar lah abdi ingat, nala yar lah abdi ingat, nala ye moon 
மூணு ஏ ஆல ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடு கட்ட முடியும் பி ஆல ரெண்டு சி ஆல எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஃபைவ் அப்போ கூட்டினா மூணு ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு பிளஸ் ரெண்டு பை அஞ்சுனா என்ன கிடச்சிருக்கும்னா அஞ்சு பிளஸ் ரெண்டு பை அஞ்சுனா எல்சிஎம் எடுத்திருந்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பிளஸ் ரெண்டு இருபத்தி ஏழு பை அஞ்சு ரைட்டா டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ மூணு பேர் சேர்ந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா பாயிண்டில் வரும் பாயிண்டில் வந்து வகுக்கிறதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்கன்னா அப்படியே பின்னமாக வச்சுருக்கோம் ரைட்டா அப்போ மூணு பேர் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா இருபத்தி ஏழு பை அஞ்சு வீடு வந்து கட்டுறாங்க ஒரு நாளைக்கு ரைட்டா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்களாம் ரைட்டா அப்போ சிக்ஸ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஏழு பை அஞ்சு வீடு கட்டுறாங்க அப்போ ஆறு நாள் வேலை பார்த்தாங்கன்னா அப்போ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வீடுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆறு நாள்னா ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பது வீடு கட்டியிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஏழு பை அஞ்சு அப்போ ஆறு நாளைக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தி ஏழு பை அஞ்சு ஒரு நாளைக்கு ஆறு நாளைக்கு பார்க்கும்போது இன்ட்டு ஆறு டிவைடட் பை பங்கு தானே கேட்குறாங்க அப்போ மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு வீடு நான் தான் சொன்னேன் நீ நீங்கள் வந்து எத்தனை மார்க் எடுத்திருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போது நூற்றுக்கு ஐம்பது மார்க் எடுத்திருக்கேன் நூற்றுக்கு எண்பது மார்க் எடுத்திருக்கும் போது அப்போ நூறு கீழே மொ நூறுங்கிறது மொத்த மதிப்பெண் அது கீழே போட்டிருப்பீங்க அதில் எத்தனைனா எண்பது எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ அதே மாதிரி தான் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு அதில் இவ்வளோ வீடு கட்டியிருக்காங்க ஆறு நாளில் ரைட்டா அப்போ இதை டிவைட் பண்ணலாமா ஓர் ஆறு 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 முப்பத்தி ஆறு இந்த ரெண்டும் மூணாம் வாய்ப்பாளில் போகும் போ பண்ணிடலாமா ஒம்பத்து மூணா இருபத்தி ஏழு இங்கே என்ன கிடைக்குன்னா கீரி மூணு ஆறு அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா மேலே ஒன்பது கீழே அஞ்சு பெருக்கல் ரெண்டுன்னு வந்துருக்கும் இந்த ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கிறாதீங்க இது நியூ இந்த ரெண்டு பெருக்கல்ல தான் வரும் ரைட்டா அப்போ ஒன்பது பை பத்து அப்படிங்கிறது தான் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்துன்னு நினைக்கும் அப்போ ஒன்பது பை ரெண்டு பத்து ரைட்டா பத்து வீடு இருந்துருந்துச்சுன்னா நல்லா கிடைக்கும் பத்து வீடு இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒம்பது வீடு கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்களோ அதான் ஆன்சர் ரைட்டா அப்போ ஆன் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாருங்க ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது பை பத்து அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் போகலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் ஏ என்பவரால் ஒரு வேலையை எட்டு நாட்களில் முடிக்க முடியும் பி என்பவரால் அது பி சரிங்களா பி என்பவரால் ஏயை போல பா சரி பி என்பவர் ஏ ஐ போல பாதி திறமை உடையவர் ரைட்டா சி என்பவர் ஏ பிஐ விட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதிகம் திறமை உடையவர் இவர்கள் மூவரும் இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்தால் மொத்த வேலையில் எவ்வளோ பங்கு வேலை முடிக்கப்படும் முடிக்கப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப எளிமையான சம் வாங்க பார்த்துடலாம் எப்படின்னு இங்கிலீஷில் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் பா பார்ட் ஒர்க் தான் சொல்கிறாங்க நம்ம பார்ட் ஒர்க்கை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரைட் ஃபஸ்ட்டு யாருக்குமே டேட்டும் தெரியாது எஃபிஷியன்சியும் தெரியாது அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமளே ஒரு எஃபிஷியன்சி கொடுக்கணும் எப்படி அப்படின்னு பாருங்கள் ஏவோட டைம் தெரியுமா தெரியாது பியோட டைம் தெரியுமா தெரியாது சியோட டைமும் தெரியாது ரைட்டு இவங்களோட எஃபிஷியன்சிலாம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் தெரியாது யாரை விட யார் எஃபிஷியன்சி அதிகம் தெரியும் அப்போ யாரோ ஒருத்தரை சொல்லணும்ல யாரோ ஒருத்தரை சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு ஏழந்தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பி என்பவர் ஏஐ போல அப்போ ஏ தெரிஞ்சாதான் பி கண்டுபிடிக்க முடியும் ரைட்டா அப்போ ஏஐ போல பாதி ரைட்டா அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பாருங்க ஏவை நான் நாலுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன் சார் நாலுன்னு வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் சொல்கிறேன் வாங்க ஏங்கிறத நான் நாலுன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ பிங்கிற ஏவால் ஒரு நாளைக்கு நாலு வீடு கட்ட முடியும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி என்பவர் ஏஐ போல பாதி திறமை உடையவர் அப்படின்னா ஏவால் ஒரு நாளைக்கு நாலு வீடு கட்ட முடியும்னா பியால் எத்தனை வீடு கட்ட முடியும் ரெண்டு வீடு தான் கட்ட முடியும் ரைட்டா ரெண்டு வீடு தான் கட்ட முடியும் ரைட் இப்போ என்னென்னா அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி சி என்பவர் பிஐ போல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் திறமை உடையவர் சரியா அப்போ ரெண்டில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ்னா என்னது ரெண்டில் பாதி ரெண்டில் பாதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதிகம் திறமை உடையவர் அப்போ என்னென்னா பி என்ன கட்டுறாரோ அதை விட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பி ரெண்டு அப்போ இன்னும் ஒரு வீடு சேர்த்து கட்டுவாருன்னு அர்த்தம் சி அப்படிங்கிறவர் சரியா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சி என்பவர் பிஐ போல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதிகம் சொல்கிறாங்க அதிகம் சொன்னாங்கன்னா ரெண்டில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஒன்று அதிகம் சொன்னாங்கன்னா கூட்டுங்க குறைவுன்னு சொன்னாங்கன்னா குறைச்சிடுங்க ரைட்டா அப்போ என்ன ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சியால் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வீடு கட்ட முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூ
அப்போ டைம் இன்ட்டு எஃபிசியன்சி சீக்வல்ட்டு என்னது ஒர்க்கு ஒர்க் எதுனா எட்டினாக்கா முப்பத்தி ரெண்டு ஐட்டா இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் டைம் கண்டுபிடிச்சி நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு வீடு கட்டணும்னு தெரியும் எல்லாரோட எஃபிசியன்சி எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதுதான் எனக்கு முக்கியம் இப்போ கணக்கில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் மூவரும் இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்தால் மொத்த வேலையில் எவ்வளோ பங்கு முடிக்கப்பட்டு இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா அவங்க மூணு பேர் வேலை செய்கிறாங்க இவரால் நாலு வீடு கட்ட முடியும் இவரால் ரெண்டு வீடு கட்ட முடியும் இவரால் மூணு வீடு கட்ட முடியும் அப்போ நாலு ரெண்டு ஆறு ஆறு மூணு ஒன்பது ரைட்டா ஒன்பது வீடு ஒரு நாளைக்கு இவங்க கட்டுறாங்க எத்தனை நாள் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது வீடு கட்டிருக்காங்கன்னா ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு நாளைக்கு எவ்வளோ கட்டிருப்பாங்கன்னா பதினெட்டு வீடு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க மொத்த வேலையில் எவ்வளோ பங்குன்னு கேட்டாங்க பங்குன்னு சொல்லியாச்சுனாலே நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்னேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பத்தி வீடு கட்டணும் அதில் மூணு பேர் சேர்ந்து ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணி பதினெட்டு வீடு கட்டிட்டாங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் அப்போ என்ன கிடைக்கணும்னா ஒன்பது பை பதினாறு இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்போ பதினாறு வீடு கட்ட வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒன்பது வீடு தான் இவங்களால் கட்ட முடியும் ரைட்டாக ஒன்பது பங்கு ரைட்டாக ஆன்சர் வந்து இல்லை ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஒன்பது பை பதினாறு ரைட் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பாருங்க ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க ஃபிஃப்த் ஒன் தான் முடிச்சாச்சு ரைட் ஃபிஃப்த் ஒன் வரைக்கும் முடிச்சு முடிச்சிட்டோம் ரைட் இது இன்னை இன்னைக்கு கிளாஸ் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அஞ்சு சம்மும் முடிஞ்சிருச்சு அஞ்சு சம்மும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கான்செப்டு அழகாக சொல்லியிருக்கிறோம் இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வித்தியாசமாக தெரியும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக அதை சால்வ் பண்ண நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்ன நடந்தாலும் நம்மளுடைய க கண்டினியூட்டி கண்டினியூவாக போய்கிட்டே தரும் சரியா கன்சிஸ்டன்சி ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் பிரண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்